നമസ്കാരം ടെക് ട്രാവലീറ്റിന്റെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഒരു വ്ളോഗ് അല്ല നമ്മുടെ കുറച്ച് ഭാവി പരിപാടികൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഗ്രാംസും മറ്റുമൊക്കെ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഹീർ ഭായിയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗോവയിലെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് മംഗലാപുരത്ത് വെച്ച് നമ്മളുടെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം തിരിച്ച് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി പുറപ്പെട്ട് മലപ്പുറത്ത് എത്തിയിട്ട് എൻ്റെ വണ്ടിയും എടുത്ത് തിരിച്ച് രാത്രി പാതിരാത്രി ആയപ്പോഴാണ് വീട്ടിലെത്തിയത് അതിനുശേഷമാണ് ഒരു ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളം കാലം ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നു ഒരാഴ്ചയോളം കാലം സുഖമായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നു കാരണം അടുപ്പിച്ച് കുറേ യാത്രകളായിരുന്നു വീട്ടിലിരുന്ന് ആ അത്രയും വീഡിയോകളും മറ്റുമൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് അടുത്ത കുറച്ച് യാത്രകളെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാനുകൾ പറയണം പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ യാത്രകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളും ഞാൻ എൻ്റെ യാത്രകളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ടെക് സാധനങ്ങളും അതായത് വാട്ട്സ് ഇൻ മൈ ടെക് ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കോട്ടയത്ത് ഒരു അട്ടിപൊളി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് നല്ല കിഡ്ഡിലൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം കാണും അതിനുശേഷം നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ മിൽമയുടെ ഫാക്ടറിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് മിൽമയുടെ ഫാക്ടറിയിൽ പോയിട്ട് മിൽമ എങ്ങനെയാണ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാഴ്ച നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വരും അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ഫുഡ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മൊറോക്കോയ്ക്ക് പോകുന്നത് മൊറോക്കോയിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസത്തെ യാത്രയാണ് ഞങ്ങൾ മൊറോക്കോയിൽ ഞാനും ബൈജു ചേട്ടനും കൂടെയാണ് പോകുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമാണ് ആഫ്രിക്ക ഭൂഖണ്ഡത്തിലുള്ള എന്നാൽ യൂറോപ്പിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് മൊറോക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ബഹ്റിൻ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ മൊറോ മൊറോക്കോയ്ക്ക് പോകുന്നത് ബഹ്റിനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലിറ്റ് വിസ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയുടെ ഇഷ്യൂ കാരണം ബഹ്റിനിൽ സി 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 രാജ്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇറക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബഹ്റിനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ശ്വേതയുടെ അച്ഛനെ അമ്മയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മൊറോക്കോയ്ക്ക് പോകാം വൈ ചേട്ടനും ബഹ്റിനിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അടുത്ത യാത്രകൾ വരുന്നത് സാധാരണ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസത്തിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം യാത്ര ചെയ്യുക ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം യാത്ര ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി പതിനഞ്ച് ദിവസം വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോസും മറ്റുമൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്നതൊക്കെ പഴയതാണോ പഴയതാണോ എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എനിക്കിപ്പം എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ വരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്നലെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ നാളെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല കാരണം എനിക്കും ഒരു കുടുംബമുണ്ട് എനിക്കും വീട്ടിലിരിക്കണം എനിക്കും വീട്ടുകാരോട്ട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എനിക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ട്രാവൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു യാത്രയ്ക്കായിട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള ബാഗ് ഈ ബാഗ് നിങ്ങൾ ഈ ബാഗ് ആക്ച്വലി ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിൽ കപ്പൽ യാത്രയ്ക്ക് പോയപ്പോഴത്തേക്കിനും എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഈ ബാഗ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും യൂമി എന്ന കമ്പനിയുടെ മസാജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാക്ക് പാക്കാണ് ഇത് മസാജ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ക് പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസാജ് ചെയ്യുന്ന ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു ഇത് യൂമിയുടെ ജനക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലിലുള്ള ഒരു ബാഗാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം ഈ ഒരു ബാഗിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറയാം അത്രയധികം വിലപിടിപ്പുള്ള എൻ്റെ യാത്രകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാജറ്റുകളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ആൻറ്റി തെഫ്റ്റ് ഡിസൈനിലാണ് ഈ ബാഗ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ സിപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ സിബ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറമേ നമ്മൾ ഇത് തോളത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുറമേ നിന്ന് മാർക്കും ഇത് ഓപ്പൺ 
നമ്മളത് യു എ ഇ പോയപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച സാധനമാണ് റൈബാൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി ഗ്ലാസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി സ്പെക്സ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ മൈക്ക് വയർലെസ് മൈക്കാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസീവർ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയുടെ മുകളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മൊബൈലിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്നാലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ് അപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടൽ റൂമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വേറെ ആരുമില്ല രാവിലെ എണീറ്റ് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനിരുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്പെക്സ് ആയിരുന്നു ഇനി ഇപ്പുറത്തെ ഉറക്കാത്ത എന്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പുറത്തെ ഉറക്കാത്ത വളരെ എളുപ്പത്തിന് കയ്യിലെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ഗോപ്രോ ഹീറോ എയ്റ്റ് ഗോപ്രോ ഹീറോ എയ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ട്രാവൽ വീഡിയോകൾ മിക്കതും ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വിലയുണ്ട് ഈ ഗോപ്രോ ഹീറോ എയ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറയ്ക്ക് നല്ല വെടിപ്പോടുകൂടി നല്ല വൈഡ് ആംഗിളും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമറയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രിപ്പ് വളരെ ചെറുതാണ് വളരെ ഹാൻഡിയാണ് ഈ സാധനം കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വളരെ ഹാൻഡിയാണ് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ശരിക്കും ട്രാവൽ ബ്ലോഗേഴ്സിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ക്യാമറയാണ് ഗോപ്രോ ഹീറോ എയ്റ്റ് ഗോപ്രോയുടെ ഏത് മോഡലാണെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ അനായാസപൂർവ്വം നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ജെ ഐയുടെ ഓസ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓസ്മോ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ ഒരു ക്യാമറയാണ് ഇത് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ക്യാമറയാണ് ഗിമ്പൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളൊരു ക്യാമറയാണ് ഇത് ശരിക്കും എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഞാൻ അത്ര വലിയ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഒന്നുമല്ല ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് അത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഒന്നും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് ഓൺ ആവും ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ആ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ കാണാനും പറ്റും വളരെ ഹാൻഡി ആയിട്ട് ഒരു സ്പൈ ക്യാമറ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് ഇത് വളരെ ചെറിയ ക്യാമറയാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റി അടിപൊളിയാണ് സൗണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൈ പിടിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സൗണ്ട് നമുക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ ദൂരെ നിന്ന് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് വളരെ മോശമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അത്യാവശ്യം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറ ഇത് നമുക്ക് ഈ ബാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അല്ലേ ഈ ബാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ സിബ്ബ് ഇങ്ങോട്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് നിവർത്തി മലർത്തി വെക്കാം കണ്ടാ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീണ്ട് നിവർത്തി നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാം അതാണ് ഈ ബാഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത എനിക്ക് ശരിക്കും ഇതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ ഏതൊരു എയർപോർട്ടിൽ പോയാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു എയർപോർട്ടിൽ പോയാലും എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് സാധനങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്ത് പുറത്തിടേണ്ട ആവശ്യം വരും കാരണം സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിന് എനിക്കിതെല്ലാം എടുത്ത് പുറത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാഗ് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് വേറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് ക്യാമറ ഇരിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് ഇത് ഫ്യൂജിയുടെ ക്യാമറയാണ് ഫ്യൂജിയുടെ എക്സ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറയാണ് പിന്നെ ക്യാനോൺ ക്യാനോൺ എയ്റ്റി ഡിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒക്കെ ഓരോ ചാർജുകളും മറ്റുമൊക്കെയാണ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ അടച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സാധനം നമുക്കിങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത് നിവർത്തി വെക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ധാരാളം ഉറകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചാർജറുകൾ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ വയർലെസ് മൈക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചാർജറാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ റോഡിൻ്റെ
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ എഡിറ്റിങ് ഫാസ്റ്റ് ആക്കുന്നു ശരിക്കും പണ്ടൊക്കെ നാലും അഞ്ചും മണിക്കൂർ എഡിറ്റിങ്ങിന് എടുത്തിരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് എഡിറ്റിങ് ഏകദേശം അര മണിക്കൂറോളം ഉള്ള ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് ഈ സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സോ സൂപ്പർ ഹാപ്പി വിത്ത് ഇട്ട് ആ കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് സാധനം വർത്താണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ ക്യാമറ ക്യാമറ ആക്സസറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം ക്യാമറ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്യൂജിയുടെ എക്സ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാമറ വളരെ നല്ലൊരു ക്യാമറയാണ് ഇത് നല്ല കളർ ടോൺ ആണ് ഫ്യൂജിക്ക് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഞാനിത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇൻഡോർ ഷൂട്ടുകൾക്ക് ട്രാവൽ ഷൂട്ടുകൾക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ അതാ പറ്റില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമ്മളിത് ഹെവി ആണ് ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കലൊക്കെ പണിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഡോർ ഷൂട്ടുകൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മൈക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല രീതിയിൽ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനൊക്കെ ബെസ്റ്റാണ് ഈ സാധനം പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കാനോൺ എ ടി ഡിയുടെ ചാർജറാണ് ഇതുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഗോപ്രോയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബാറ്ററി ചാർജറാണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഗോപ്രോയുടെ എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററികളും ഉണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗോപ്രോ ഗോപ്രോയ്ക്ക് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് വളരെ കുറവാണ് അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് യൂസേജിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വണ്ടിയിൽ കാറിൽ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പവർ ബാങ്കിൽ കുത്തിയാൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ഇരുന്നോട്ടെ അത് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സകലമാന പരിപാടിയും പോയി ഗോപ്രോ ഹീറോ എയ്റ്റിന് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ ഫ്യൂജി ഫിലിമിൻ്റെ ചാർജറാണ് ഫ്യൂജിയുടെ ഫ്യൂജിക്കും ചില ചെറിയ രീതിയിൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കുറവാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ക്യാനോൺ ആണ് ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത്യാവശ്യം ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമറ എക്സെപ്റ്റ് നമ്മളുടെ ക്യാനോൺ ജി സെവൻ എക്സ് മാർക്ക് ത്രീ അതൊരു റിപ്പോർട്ട് ചാത്താൻ സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗിമ്പൽ ഇത് നമ്മുടെ മാൻ ഫോട്ടോയുടെ ഗിമ്പലാണ് ഒപ്പം ഷിവിൻ്റെ ഒരു ക്രെയിൻ്റെ ഒരു സാധനം ഒരു ഗിമ്പലിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സാധനം എടുത്ത് ഇതേ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മേളത്തെ സാധനം ഊറി ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ക്യാമറ പഠിപ്പിക്കാം ഏത് ചെറിയ വലിയ ക്യാമറയാണെങ്കിലും ഏത് ക്യാമറയോ ഏ ചെറിയ ക്യാമറയോ ഏത് ക്യാമറയോ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കാം കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കാം ഇത് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സാധനം അതായത് ഈ മൊബൈൽ ഹോൾഡറാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മൊബൈലും ഇതിൽ പിടിപ്പിക്കാം കേട്ടോ അടിപൊളിയായില്ലേ മൊബൈലിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം സൂപ്പറല്ലേ അതാണ് ഇത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതിങ്ങനെ വാ കിട്ടുന്ന ഗിമ്പലല്ല ഇത് ഗിമ്പലിൻ്റെ ഇടയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഞാനിത് വാങ്ങിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സാധനമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ട്രൈപ്പോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൊബൈൽ ഹോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടും മൊബൈൽ ഹോൾഡർ വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഗിമ്മിൽ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നിരന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് എടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് യാത്രകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ട അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇതില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ കോഡ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം രാത്രിയിൽ ഇവിടെ റൂമിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും ലാപ്ടോപ്പ് പോയി തരേണ്ടി വരും ക്യാമറ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും റൂമിലൊക്കെ ചില സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ സോക്കറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കാം ചില എയർപോർട്ടുകളിൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബാഗിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പിടിച്ചിടും പണ്ടൊരിക്കൽ ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ ഞാൻ എയറിൻ്റെ എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ ചെക്കിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു മണ്ടത്തരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്യാനോൺ ജി സെവൻ എക്സ് മാർക്ക് ടു വേർഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു നാളാണ് പക്ഷേ ആ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ ആയിരുന്നു വളരെ അടിപൊളി കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാനോണിൻ്റെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡി മുതൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട കുറേ ക്യാമറകൾ ക്യാനോണിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് ക്യാനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാനോണിൻ്റെ ജി സെവൻ എക്സ് മാർക്ക് ടുവിൽ നിന്നും അവരൊരു അപ്ഗ്രേഡ് ഇറക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നും നോക്കാതെ കണ്ണും പൂട്ടി വാങ്ങിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ആ ഒരു കമ്പനിയോടുള്ളൊരു വിശ്വാസം കാരണം എന്നിട്ട് ആ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ അതിന് മെയിൽ അയച്ചിട്ടോ കസ്റ്റമർ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ടോ ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു പുല്ല് വിലയാണ് അവർ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫൈനലി ഈ ക്യാമറ ഞാൻ വളരെ ബ്രൂട്ടലായിട്ട് നശിപ്പിച്ച് 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 അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലിടും അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലിടും അതിലെന്ത് കോൺസിക്വൻസ് വന്നാലും ഞാൻ അതിനെ നേരിടാനും തയ്യാറാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പോസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ക്യാനോണിൻ്റെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഈ ക്യാമറ അവരെടുത്തിട്ട് ഇതിന് പകരമായിട്ട് മറ്റൊരു ക്യാമറ എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്യാമറ വിൽക്കാൻ നോക്കി ആരും വാങ്ങുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരും വാങ്ങുന്ന കാരണം ഞാൻ തന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞ കൊള്ളൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറ വിൽക്കാൻ ഇട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും വാങ്ങുമോ ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നല്ലതാണ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ മാത്രമാണ് കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ക്യാമറ കുറേ തരത്തിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഈ ക്യാമറ എന്താ പറയുക പല തരത്തിൽ ഞാൻ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഈ മാൻഡ്രൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ക്യാനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ചെയ്യുന്നൊരു വലിയൊരു ചതിയാണ് കാരണം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഏതൊരു സി ഒരു കാറാണെങ്കിൽ പോലും ആ കാറ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റീകോൾ ചെയ്തിട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ഇവരിതിനൊരു ഫോം വെയർ അപ്ഗ്രേഡ് ഒക്കെ ഇറക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ ഫോം വെയർ അപ്ഗ്രേഡ് ഇറക്കിയിട്ടും ഇത് ഈ ക്യാമറ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ആയിട്ടില്ല അതിന് ഫോക്കസ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഫോർ കെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ക്യാമറ ഓഫ് ആയി പോകും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹീറ്റിംഗ് വിഷയമാണ് അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് എന്തായാലും ഈ സാധനം ഞാനിപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററികളായിട്ട് ഒരു രണ്ടെണ്ണം വേറെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഈ ബാഗിൽ നമുക്കുള്ളത് ഇനി ഞാൻ മസാജിൻ്റെ സംഭവം കാണിച്ചു തരാം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പവർ ബാങ്ക് വെക്കാനുള്ള സ്ലോട്ടുകൾ ഈ പവർ ബാങ്ക് വെക്കുന്നതിലുപരി ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ബാഗിനകത്ത് ഇൻബിൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ വയറുകൾ കാണാം കണ്ടോ ഇതെന്താണ് ഈ വയറ് എന്ത് സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി കണ്ടോ ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം ഈ വയർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ പവർ ബാങ്ക് കണക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച പവർ ബാങ്ക് ആണ് നയൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിനകത്ത് റിമെയിനിങ് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് എം എച്ചിൻ്റെ പവർ ബാങ്ക് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കുത്താവുന്ന കുറെ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ സാധനം ഉപയോഗിച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസ് ചാർജ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പവർ ബാങ്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറെ ഉപകാരങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു ഫോൺ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പവർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പവർ എടുത്തിട്ട് ഈ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഈ സാധനം നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ വെച്ചേക്കാം ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് അടയ്ക്കാം മസാജ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അടച്ചാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ ഈ സ്വിച്ച് ഇത് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്താ ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയണ്ടോ എന്താ ഈ സാധനം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയണ്ടോ ഇതും ഇപ്പം മുകളിലത്തെ മാത്രമാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ എന്താ താഴത്തെ മാത്രമായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ സാധനം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വീണ്ടും ഈ സ്വിച്ച് ഒന്നും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും ഒരുമിച്ച് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഒന്നും കൂടെ പ്
അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത യാത്രകളായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ടെക് ട്രാവലിറ്റിനകത്ത് ടെക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അത് മാത്രമല്ല തുടർന്നുള്ള യാത്രകളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭക്ഷണ വീഡിയോ ആണോ നാളെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നല്ല കിട്ടില്ലൻ ഏഹ് ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചൂണ്ട ഇട്ടിട്ട് മീനിനെ ഹോട്ടലിനകത്തുനിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിനകത്തുനിന്ന് മീനിനെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവനെ പൊരിച്ച് ഏഹ് ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു നല്ലൊരു കിട്ടിലിൻ്റെ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ നാളെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഹോട്ടലിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നാളെ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിൽമ ഫാക്ടറി പിന്നെ മൊറോക്കോ യാത്രകൾ അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു അപ്പൊ കാത്തിരിക്കുക തകർപ്പൻ വീഡിയോകൾക്കായി പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ സിംഗപ്പൂർ യാത്രയെ കുറിച്ച് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സിംഗപ്പൂരിലേക്കുള്ള റോഡ് ട്രിപ്പ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൊറോണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം ഞങ്ങൾ ആ തൽക്കാലത്തേക്ക് ആ റോഡ് ട്രിപ്പ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഒന്ന് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രോബ്ലി മെയ് മാസത്തിലായിരിക്കും ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുക കാരണം ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സോൾവ് ആയതിന് ശേഷം പോയാൽ മതി എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല സ്പോൺഷിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നത് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ സിംഗപ്പൂർ യാത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ സ്പോൺഷിപ്പും മറ്റും ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമ